الحلقة الأولى المسلسل بيحكي عن مصاصين الدماء في 2016 وإن بعد ثلاث سنين من بداية ظهور المرض انهارت الحضارة وحكمت مصاصين الدماء الشوارع وفي إشاعات عن مخلص بشري إدى الجنس البشري أمل من جديد وبتبدأ الحلقة ببنت نايمة ومصاصين الدماء بيهجموا على المستشفى اللي هي فيها وقصدنا هي بالذات ودخلوا عليها الأوضة واحد من الاتنين شرب من دمها وبعدها بدأ يحس إنه بشري تاني بس هي فاقت من نومها وهاتك يا ضرب وطلطيش فيهم لغاية ما خلصت على واحد منهم وهنا في المشهد ده الظابط اللي بيحمل بنت النايمة قاعد يشرب الدكتورة بتاعتها من دمه علشان للأسف اتحولت لمصاص الدماء ودمه هو الأكل ليها وهتسألوني دلوقتي هو ليه بيعمل كده وهقول لكم علشان هي الوحيدة اللي عارفة حالة البنت النايمة واللي هي بطلة المسلسل فجأة ضرب انذار المستشفى وخرج يشوف فيه ايه وأول ما نزل السلم لقى مجموعة من الناس عايزين يدخلوا المستشفى علشان يستخبوا فيها من المتحولين وهو ورفض يفتح لهم لغاية مزميله من البحرية الأمريكية أقنعه يفتح علشان ما يموتوش برا وفعلا اقتنع ودخلهم وخرج وهو وضرب شوية متحولين وبعدها دخل وقفل الباب بالكود بس في اللحظة دي جاله واحد من الناس يقول له افتح الباب علشان مراتي برا هخرج اجيبها وطبعا هو رفض وضربه وطلعوا كلهم الدور التاني وزميله سأله هم في السلم عن البنت النايمة وقال له ان حالتها زي ما هي فرد عليه وقال له كنت لوحدك انت والدكتورة طول الفترة دي ورد عليه بكسوف وهو بيضحك وقال له أيوة صفوا النية بقى علشان اللي انتوا فاهمينه صح وبيكون الناس طلعوا شافوا الدكتورة ورفضوا وجودها علشان مصاص الدماء بس هو قال لهم ان اللي هيقرب من الدكتورة او البنت النايمة هيرميه من فوق السطح وخصوصا البنت النايمة بس هم طبعا ما عجبهمش الكلام بتاع الزابط وقعدوا يتكلموا مع بعض عليه كلام وحش وبيكون الظابط راح المطبخ علشان يحسب اعداد الاكل ويشوف هيكفيهم ولا لا وفجاه دخل عليه الراجل اللي كان عايز يخرج لمراته وهدده بالضرب بس صاحبنا عمل الصح وخرج ولكن بعد ما خرج الراجل خبى سكينه في جيبه وراح الظابط لصاحبه وعرفه ان الجميله اللي نايمه على حالها ده من ست شهور وعرفه ازاي الدكتوره اتعضت وتحولت وقال له انه هيدي له رموز الباب وهيديها لشخصين تاني بس لما يثق فيهم وزميله قعد يحكي له عن صعوبه الحياه بره وان الانسان ممكن يعمل اي حاجة علشان يعيش يوم واحد بس والناس فوق عايزين يتخلصوا من الدكتورة بس واحد فيهم رفض وحماها لغاية ما رجع الزابط وجع عليهم الليل وحصل هجوم تاني من المتحولين وواحدة فيهم اتصابت وللأسف اضطروا يخلصوا عليها علشان هي كمان هتتحول ودخل الزابط علشان يحمل بنت النايمة بس في اللحظة دي ما كانتش نايمة ولقاها بتضرب واحد من مصاصين الدماء لغاية ما خلصت عليه وهو كان واقف في قمة الدهشة ولما شافتهم قالت لهم انتوا مين واغمى عليها وبعد كده خدوا جثث المصابين ورموهم في الزباله والظابط وهو بيتكلم مع زميله شكوا ان الاثنين اللي ادولهم كود الباب هم اللي خانوهم وفتحوا الباب المصاصين وقرروا انهم يرموهم برا المستشفى وفاقت البنت وواحده من الناس سالتها هي مين وبتعمل ايه هنا وردت عليها وقالت لها ما اعرفش ومش فاكره اي حاجه قالت لها مش فاكره ولا مش عايزه تقولي لي انت امبارح اتعضيتي وما حصلكيش اي حاجه انت ازاي كده وكانت عايزه تضربها وفي اللحظه دي قالت لها انها عندها بنت اسمها دايلين وجي الظابط وخرج الست بره وجاب لها لبس نظيف وسالته هي عن بنتها وقال لها لو عندك بنت بره زمانها دلوقتي ميته وبعد كده اعتذر لها وبعد ما خرج صاحبه قعد يجر معاها كلام وانا بصراحه مش مرتاحه له وقال لها انه ممكن يساعدها في الخروج علشان تدور على بنتها وبعدها سابها وخرج فدخلت هي علشان تاخد شاور ودخل عليها الظابط وقال لها ما تقلقيش انا شفت كل حاجه خلال الثلاث سنين اللي نمتيهم وكل ده ما يهمنيش في حاجه وراح واخد هو كمان شاور وقالت له يا ريت تحكي لي حصل لي ايه وقال لها انا ما اعرفش بالظبط ايه اللي حصل وما كنتش اعرف ان عندك بنت وبعتونا هنا علشان شخص ميت والبركان لما انفجر خرج نص المدينه وبعدها الناس قعدوا يقتلوا في بعض وجيت انا وخمسه من زمايلي علشان نحميكي انت والدكتوره فسالته هي وقالت له ليه كل الاهتمام ده انا مجرد شخص عادي فقال لها انا كنت فاكره انت اللي هتقولي لي لما تفوقي بس الظاهر ان الموضوع ليه علاقه باللي حصل والدكتوره هي الوحيده اللي عارفه والدكتوره قالت له انها ماتت وصحيت تاني من الموت وانها اصلا مش بتموت
وفجأة مسكت سلاحه وهددته في المشهد ده عرفنا انها اسمها فانيسا وراح صاحبه وخد منها السلاح وضربها وهي مصممة على الخروج من المبنى علشان بنتها بس هو قال لها لو خرجت هتموتي فصاحبه قال له روح انت البس هدومك وانا ههتم بيها وهنا هو بيضحك على صاحبه الظابط علشان ياخدها ويخرج وراحوا يسرقوا اكل بس دخل عليهم الظابط ومنعهم ومن هنا عرفنا ان صاحبه خاين وبرده هو اللي فتح لمصاصين الدماء المره اللي فاتت مش الناس وزي ما انا قلت لكم اني مش مرتاحه له من البدايه والظابط اساسا كان مدي الناس الرموز الغلط ومديله هو لوحده الرموز الصح وفي لحظه خناقهم مع بعض انتهزت هي الفرصه وهربت منهم وطلعت على السطح ولقت كل حاجة والمدينة من حواليها حرفيا متدمرة وطلع لها الخاين وقال لها تعالي معايا وبنتك عايشة او ميتة اصلا ما يفرقش معايا وراح علشان ياخدها بالغصب طلع عليهم الظابط وراح قايل له الخاين انا لازم اسلمها لهم وهنا يقصد مصاصين الدماء وراح ضاربها بالسكينة في ايديها بس هي قتلته بس المفاجأة بقى ان ايديها رجعت كأن مفيش اي حاجة حصلت وعرفوا هنا ان عندها قوة خارقة ورجعت اوضتها تاني والظابط قال لها انا بحميكي بس هي قالت له انا مش محتاجة اصلا لحمايتك وكده كده هخرج ادور على بنتي فرد عليها وقال لها في كل مرة هتحاولي فيها الخروج همنعك وفي اخر مشهد في الحلقه الاولى ظهر واحد من مصاصين الدماء اللي شرب من دمها وهو خارج من الزباله وقال لهم انه شرب من دمها وانه حاسس انه رجع بشري من جديد وكل ده بسببها هي المسلسل اسمه فان هيلسينج وبكده خلصت معانا ملخص اول حلقه في المسلسل وانتوا لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت دلوقتي تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب علشان تتفرجوا على بقيه حلقات المسلسل